আসসালামু আলাইকুম শীতের পিঠা পুলি আয়োজনে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে হাজির হয়েছি বিফ কিমার ঝাল পুলি আর আমার চ্যানেলে প্লেলিস্টে এর আগে 44টি পিঠা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন এখন কি কি লাগবে তা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি 1 কাপ নিয়েছি বিফ কিমা আপনারা চাইলে চিকেন কিমা কিংবা মাটন কিমা যে কোনো কিমা নিতে পারবেন শীতে অনেক রকম সবজি থাকে তো আপনারা যে কোনো সবজি দিতে পারেন আমি এখানে নিয়েছি ক্যাপসিকাম দুই রকমের টমেটো নিয়েছি আর বরবটি নিয়েছি মটরশুটি নিয়েছি গাজর বাঁধাকপি নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো সবজি এখানে অ্যাড করতে পারেন হাফ চা চামচ নিয়েছি আদা পেস্ট হাফ চা চামচ নিয়েছি রসুন পেস্ট জিরা নিয়েছি কোয়ার্টার চা চামচ আর হাফ চা চামচ করে নিয়েছি হলুদ মরিচ ধনিয়া গরম মশলা গুঁড়া নিয়েছি এখানে হাফ চা চামচ কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি তিনটি আর নিয়েছি ধনে পাতা একটা পেঁয়াজের হাফ কুচি করে নিয়েছি তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে এলে এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতাকে ছিঁড়ে আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজকে হালকা ভেজে নিব পেঁয়াজকে হালকা ভেজে নিয়ে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট এখন আমি পেঁয়াজে সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিব সেজন্য দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর গুঁড়ো মশলাগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে দিব কিমা দিয়ে দিচ্ছি কিমা দিয়ে কিমাকেও ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি সাথে এখন সবজিগুলোকে অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি বরবটি আর বাঁধাকপি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে বাকি সবজিগুলোকে এখন দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি মটরশুটি গাজর ক্যাপসিকাম টমেটো সব সবজিগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ আর কাঁচা মরিচ আপনাদের ঝালের স্বাদ অনুযায়ী কম বা বেশি করতে পারবেন দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়া আর গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে তিন চার মিনিট নেড়ে চেড়ে নিব কিমা রান্না হয়ে গেছে এখন সর্বশেষ দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কিমা রান্না হয়ে গেছে এখন চুলা রাস্তাকে বন্ধ করে দিচ্ছি চালের গুঁড়ি নিয়েছি এখানে দুই কাপ চালের গুঁড়ি দিয়ে সিদ্ধ করে না করতে চাইলে ময়দা দিয়েও করতে পারবেন পানিতে লবণ দিয়ে দিচ্ছি চুলায় পাতিল দিয়ে পানি গরম করে নিয়েছি আর তাতে লবণ দিয়ে দিয়েছি আর পানি পরিমাণটা হচ্ছে দুই কাপ আর চালের গুঁড়ো যতটুক থাকবে পানি পরিমাণ ঠিক ততটুক থাকবে তো আমি এখানে দুই কাপ পানিতে দুই কাপ চালের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এখন মিশিয়ে নিব মেশিনে কিনবা ঢেকিতে গুঁড়ো করা চালের গুঁড়ি এক মাসের মধ্যে হলে সেই চালের গুঁড়াতে আর্দ্রতা থাকে তো সেক্ষেত্রে পানি পরিমাণটা কমিয়ে দিতে হবে তা এখন আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি মিশানো হয়ে গেলে এখন ঢেকে দিচ্ছি চুলার আঁচটাকে বন্ধ করে পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়ার জন্য ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এখন ডোটাকে মথে নিচ্ছি আর ডোটাকে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে না হলে ফেটে যাবে 
তো এখন আমি রুটি বেলে নেছি রুটিটাকে বেলে নিয়ে আমি এখন একটা ফুলি পিঠা ডাইসে দিয়ে দিব ডাইসে প্রথমে তেল লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে করে পিঠাটা ইজিলি বের হয়ে আসে এখন পিঠাটাকে ডাইসের উপর রেখে এখন দিয়ে দিচ্ছি পুর এভাবে দিয়ে চেপে দিয়ে বাইরের অংশগুলোকে নিয়ে নেছি তৈরি হয়ে গেল পুলি পিঠা তো আমি ছোট করে বেলে নিয়েছি আপনারা চাইলে এরকম বড় করে এক বেলেও একটা ছোট ছোট করে এভাবে কেটে নিতে পারেন কোনো কাটা দিয়ে এরকম ছোট করে কেটে নিয়ে এরপর এগুলোতে ভিতরে কিমা দিয়ে দিচ্ছি এখন চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে ভাজ করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এভাবেও করতে পারেন কিংবা সাইডে ডিজাইনও করে দিতে পারেন সাইডের অংশটাকে এভাবে করে ডিজাইন করে দিচ্ছি সবগুলো পিঠাকে বানিয়ে নিয়েছি এখন তেলে ভেজে নিব প্যানে তেল গরম করে নিয়ে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি এক পাশ ভাজা হয়ে গেলে অন্য পাশ উল্টে দিচ্ছি দোনো পাশ ভালো করে ভেজে নিয়ে এখন তুলে নিচ্ছি তেল জড়িয়ে নিয়ে নিচ্ছি টিসু তাওয়ালের উপরে যাতে এক্সট্রা তেলটা চুষে নেয় তৈরি করে নিলাম বিফ কিমা ঝালপুলি পিঠা আপনারা এভাবে ট্রাই করেন অবশ্যই ভালো লাগবে ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে যত খুশি আবারও শীতের আয়োজনে কোনো পিঠা নিয়ে হাজির হয়ে যাব আমার ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ